ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്ലോട്ട് പല രീതിയിലുള്ളതാവാം അത് ചിലപ്പോൾ ചെറുതാവാം വലുതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളതാവാം ഈ പ്ലോട്ടിനനുസരിച്ച് വീട്ടുകാരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വിജയിക്കുന്നത് സ്വാഗതം സ്മാർട്ട് ഹോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെങ്ങമ്പുഴ ഹൌസിംഗ് കോളനിയിലുള്ള ശ്രീ മുരളീധരൻ്റെയും ഭാര്യ ഷീല കുമാരിയുടെയും വൈശാഖം എന്ന വീട് പെക്കുലിയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കോൺ കേർവ്ഡായ റോഡ് ചുറ്റി വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നാല് സെൻറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ സേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്റ്റിലെ ശ്രീ പി എൻ മോഹനാണ് ഈ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോഡേൺ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഈ വീടിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടേജിൽ റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എലിവേഷനിൽ മാക്സിമം അപ്പിയറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലോട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം കേർവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എലിവേഷനിൽ സെമി സർക്കിൾ ഷേപ്പ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണുന്നത് താഴത്തെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലും മുകളത്തെ ബെഡ്റൂമിലും ആണ് ഗൃഹനാഥൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പ്രകാരം വാസ്തുവിൽ കിഴക്കേ വശത്താണ് കിച്ചൺ വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലിവേഷനിൽ കിച്ചൺ സൈഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനായി ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോണും സ്ലോപ്പ് ഗ്രൂഫിങ്ങും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലോട്ടിൽ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ താഴത്തെ ഭാഗം കാർ പാർക്കിങ്ങിനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഈ വീട്ടിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ വരുന്നത് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കിച്ചൺ ആണ് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിച്ചണിൽ നിന്ന് കാർ പോർച്ചിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് പണിതിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കാർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് പോകാം താഴത്തെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ട് ഏരിയയിലേക്കാണ് എലിവേഷനിൽ കണ്ടുപോലെ തന്നെ സെമി സർക്കിൾ ഷേപ്പ്സ് ആണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ പോലെ തന്നെ മുകളിലും പാരലി അവിടെ ഓപ്പൺ ഗാലറി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിന് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വാഷൻ പോലെ വരാന്തയുണ്ട് അതിന് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഫ്ലോറിങ്ങിനായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കേർവ് ഷേപ്പ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിലിണ്ടർ പില്ലേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് യാർഡിൽ ഗാർഡനിങ് സ്പേസും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ വുഡൻ ഡോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും സിംഗിൾ ഡോർ അല്ല ഡബിൾ ഡോർ ആണ് ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വുഡിൻ്റെയും ഗ്ലാസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു നാല് സെൻറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ അതിനകത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഡ്രോബാക്ക് ആണല്ലോ ആദ്യം നോക്കണേ അതല്ലാതെ കൺവീനിയൻസ് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കാം ഇതൊരു കാർ പോർച്ച് വേണം അപ്പം ഈ സ്പേസിൽ കാർ പോർച്ച് വണ്ടി കയറാനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വരുന്നത് ഏ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഏറ്റവും താഴെ തെല്ലുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടടി ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടി രണ്ടര അടി ഹൈറ്റ് കൂട്ടി കൊടുത്തു അത് ആറടി ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടടി പ്ലോട്ടിൻ്റെ ലെവൽ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയാണ് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന കാർ പാർക്കിംഗ് മാത്രമല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് കാറൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പാർട്ടി നടത്താനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീട് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഈ വീട് അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ലാഭം വിചാരിക്കണം ഏകദേശം ഒന്നേകാ സെൻറ്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറയണം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അവർ സെൻറ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സേവ് ഈ ഈ ഏരിയ കുറേ ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ചല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സൗകര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല അത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് അത് കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കിട്ടി പ
ഇവിടെ സ്റ്റെയർസിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എലിവേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ട സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വരുന്നത് ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയാണ് ആ ഷേപ്പിന് അനുയോജ്യമായാണ് ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിക്സ് സീറ്റ് ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ലിവിംഗ് സ്പേസിലാണ് ടി വി ഏരിയ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കാണാനാണ് ടി വി സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേർഡ് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസ് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാഷ് കൗണ്ടറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ താഴെയും മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനൊരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് സുഖമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ഈ വീട്ടിലെ കിച്ചൺ ഏരിയ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ കൗണ്ടറും അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കിച്ചണിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ ധാരാളമായി ഉണ്ട് അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ താഴത്തും മുഗൾ ഭാഗത്തും സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഗ്രനൈറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാൾ ടൈൽസും ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് കാരണം മെയിൻ എൻട്രൻസ് വഴിയാണല്ലോ നമ്മൾ വീടിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇറ്റപ്പെട്ടി മെയിൻ എൻട്രൻസ് വഴി നമ്മൾ വീടിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിവിംഗ് റൂം ഡൈനിങ് റൂം അത് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിവിംഗ് റൂമിനെയോ ഡൈനിങ് റൂമിന് യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വഴി അകത്ത് പ്രവേശിക്കും അകത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ തന്നെ ആകെ നമുക്ക് വരുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ളത് ഒരു ബെഡ്റൂമും കിച്ചണും ഡൈനിങ്ങും ലീവിങ്ങും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മുകളിലത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാനും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വഴി ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ആറടി ദൂരത്തിനുള്ളിൽ പാസ് ചെയ്താൽ പോകാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റു റൂമുകൾക്ക് യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ചെറിയ പ്ലോട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമുകൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ ആ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് പ്രൈവസിയുടെ വലിയ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ലിവിംഗ് റൂമിനകത്ത് കയറുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് എങ്കിൽ തന്നെ ലിവിംഗ് റൂമിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അവരുടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ ശൈല്യം ചെയ്യാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പോകണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നാലടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കിച്ചണിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആറടിയും ടോട്ടി ആറടി മതി അതിന് പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്നവർക്ക് ദൂരം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കിച്ചണുണ്ട് ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ബെഡ്റൂമുണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് മുകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ലിവിംഗ് റൂമുണ്ട് ഇത്രയും ഏരിയയിലേക്കുള്ള പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനകത്ത് തീരും അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാസേജിന് വേണ്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കിച്ചണിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് താഴത്തെ നിലയിലെ ബെഡ്റൂം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെഡ്റൂമിൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസും വാർഡ്രോബും അതിന് മുകളിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാസേജിലാണ് ഗസ്റ്റ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ഈ ബാത്റൂമിലേക്ക് ആക്സസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
താഴത്തെ നിലയിലെ ഓപ്പൺ ബാൽക്കണി താഴെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിലെ ആകൃതിയിൽ പാരലലിയാണ് മുകളിലും ബാൽക്കണി പണിതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഡോറും ഫ്രെയിം വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റിക്കായി ഇവിടെ ഹാൻഡ് റെയിലിങ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും പുറം കാഴ്ചകൾ കാണാനും പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയാണ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ചങ്ങമ്പുഴ ഹൗസിംഗ് കോളനി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് റൂട്ട്സിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റോഡിന് ഫേസ് ചെയ്തുള്ള ഇതിൽ ബിൽഡിംഗ് റൂട്ട്സിന് അതിൻ്റെതായ സ്പേസ് വേണം സെറ്റ് ബാക്ക് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് നാല് സെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് സെൻറ്റിൽ സെറ്റ് ബാക്ക് ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റോഡ് എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ പ്ലോട്ട് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ടോപ്പോഗ്രാഫിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പെക്കുല ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പതിനാല് മീറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏഴ് ഏഴര മീറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ഷേപ്പാണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് അതിലും വലിയ പ്രശ്നം പ്ലോട്ടിന് ഏകദേശം ഒരു ആറടി ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കമായിട്ടൊരു ആറടി ഹൈറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലോട്ടിന് നമ്മൾ പ്ലോട്ടിന് മാത്രമല്ല ഈ ലൊക്കേഷനെയും കാരണം ഇതൊരു ഹൗസിംഗ് കോളനിയാണ് നാല് വശം വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഒരു നാല് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വീട് വേണം അത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ എലിവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ കൺവീനിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ വാസ്തു വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള കിച്ചൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു ക്ലയൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ പ്ലോട്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് അപ്പോൾ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ന്യൂനത അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പ്ലോട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിനി കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ആ എൻ്റെ പേര് മുരളീധരൻ എഫ് എസ് സിറ്റിലായിരുന്നു സർവീസ് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി റിട്ടയർഡായി എൻ്റെ ഭാര്യ ഷീലകുമാരി ചെങ്ങമനയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ ഗ്രീഷ്മ അത് എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓൺലൈൻ ടൂട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൾ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻഫോ വർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് നല്ല പേര് തുഷാര തുഷാര വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വീട് വെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇതുകണക്കുള്ളൊരു ടൗൺഷിപ്പിലൊരു വീട് വെക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വളരെ കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഈ പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് ഒരു ഷേപ്പ്ലെസ് പ്ലോട്ടാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു വീട് വെച്ചാൽ നല്ല സൈറ്റായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പക്ഷെ അതൊരു നല്ല ആർക്കിടെക്റ്റിന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു നല്ല വീട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു നാല് സെൻറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നാല് സെൻറ്റിന് അപ്പുറത്തെ സൗകര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ നാല് സെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ദിവസം മോ പിന്നെ ആർക്കിടെക്റ്റ് മിസ് മോഹൻ്റെ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണാൻ ഇടയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വീട് എന്നെ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നെനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെയ്യുകയും എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുകയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഈ സൈറ്റ് കാണുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒരു
ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയു പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഫ്ലാറ്റിലാണ് വളർന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പേസിനുള്ളിൽ ആണ് മൊത്തം ആക്സസ് ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലുത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വീട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആക്സസബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ സ്ഥിരം വരാറില്ലേ ഇവിടെ അപ്പം അവരുടെ ഒക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കോളീഗ്സും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ വീട് ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ മുറിയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവൾ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ റൂമിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അപ്പം അവർക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് വരുമ്പോഴും അല്ലേ ഓൾറൈ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണല്ലോ ചേച്ചി അനിയത്തി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് അത്ര ആക്സസ് ഇല്ല മുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസിലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും കാര്യം എല്ലാവരും വന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് വരുള്ളൂ വൈകുന്നേരമാണ് എല്ലാവരും വരിക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം രാത്രി ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് കോഫ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തുള്ള വരാന്തയിൽ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ചുമ്മാ അമ്മ അച്ഛനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കലല്ലേ പരിപാടി അവിടെ വർത്താനം പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നേ എനിക്കൊരു രണ്ട് കാരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മോൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെല്ലാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് അദ്ദേഹം സ്കെച്ചൊക്കെ വരച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സെല്ലാർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ടേജ് കുറവാണല്ലോ എന്നാലും ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഗാർഡൻ സ്പേസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യ ശിലാകുമാരിയാണ് ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇതിനകത്ത് മൊബൈലിനകത്തൊരു പോർഷനുണ്ട് ഈ പൂക്കളുടെ കൂട്ടുകാർ എന്നുള്ളത് അതെല്ലാ ദിവസവും തന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡൻ സംവിധാനം വേണമെന്ന് വൈഫിൻ്റെ താല്പര്യമായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഈ ബാലൻസ് വന്ന മെറ്റീരിയലെല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചാനൽ ഒരു ചെറിയ ഏറുമാടൻ പോലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഓർക്കിഡ് ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തൂക്കി ഇട്ടതും സംരക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വൈഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സ്മാർട്ട് ഹോമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് പുതിയ വീടിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും